வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் திமுகவுக்கு தில் இருக்கா முதல்வர் சவால் இலங்கை தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்தது திமுக மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு வகித்த திமுக அவர்களுக்கு குடியுரிமை பெற்றுத் தராதது ஏன் என்று முதல்வர் பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக கோட்டு விளக்கமாக கூறிய பிறகும் திமுக மீண்டும் மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது திமுகவுக்கு தில்லு திராணி தெம்பு இருந்தால் தேர்தலை சந்திக்கட்டும் என சவால் விடுத்தார் பழனிசாமி சென்னையில் திமுக தலைமை அலுவலகத்தில் குடியுரிமை சட்டம் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது இந்த சட்டத்தினால் இந்தியர்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று முதல்வர் பழனிசாமி கூறியது தொடர்பாக நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அதற்கு பதிலளித்த ஸ்டாலின் மோடி அவர்களோ அமித்ஷா அவர்களோ மத்திய அரசு என்ன சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே அடிபணிந்து காலில் விழுந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எனவே அதை சொல்வது ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை திமுகவை நம்பாதீங்க பொன்ரா முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை ஆராயாமல் இது இலங்கை தமிழர்களுக்கு எதிரானது போல சித்தரிக்கிறது திமுக மாணவர்கள் இவர்களை நம்பி போராட்டம் நடத்த வேண்டாம் எங்களை நம்பி வாருங்கள் என்றார் பகல் வேஷதாரிகளுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக மாணவர் சமுதாயம் உங்களை அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள் நிறைய சிறுபான்மை மக்கள் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அவங்க எல்லாம் களத்தில் இறங்குறாட்டு நான் கழிவுபட்டேன் உங்களையெல்லாம் வணங்கி நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தயவு செய்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பசப்பு வார்த்தைகளில் மயங்கி விடாதீர்கள் தமிழகத்தினுடைய அழிவு சக்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காப்பாற்றுக்கு ஒரு இடத்துல வரமாட்டாங்க கண்ணீர் வடிக்கு வருவாங்க பிணத்தை வைத்து அரசியல் நடத்ததுக்கு அவங்களுக்கு இன்றைக்கி பிணங்கள் தேவைப்படுகிறது அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நம்பி மாணவர் சமுதாயம் களமிறங்க வேண்டாம் எந்த மக்களும் களமிறங்க வேண்டாம் தர்மனுக்கு சாகித்ய விருது கோவில்பட்டி அருகே உருளை குடியை சேர்ந்தவர் சோ தர்மன் ஈரம் தூர்வை சோகவனம் கூகை உள்ளிட்ட ஏழு நாவல்களை எழுதியுள்ளார் கூகை நாவலுக்காக தமிழக அரசு விருது பெற்றுள்ளார் இப்போது அவரது சூழ் நாவலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்துள்ளது கரிசல் மண் சார்ந்த வேளாண் மக்களின் வாழ்வியலையும் வேதனைகளையும் பதிவு செய்துள்ளது இந்த கதை விருது குறித்து பேசிய தர்மன் மத்திய அரசிடம் இருந்தும் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது மகிழ்ச்சி என்றார் ஒன்பது பேரை எரித்துக் கொன்றோம் ஹைதராபாத் கயவர்கள் ஹைதராபாத்தில் பெண் டாக்டரை பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொன்ற குற்றவாளிகளை சமீபத்தில் போலீசார் என்கவுண்டர் செய்தனர் முக்கிய குற்றவாளிகள் முகமது ஆசிப் மற்றும் சென்னை கேசவலு அளித்த வாக்குமூலத்தை போலீசார் தற்போது வெளியிட்டுள்ளனர் பெண் டாக்டரை கொன்றது போன்று மேலும் ஒன்பது பேரை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொன்றோம் தெலுங்கானாவில் மூன்று பேரையும் கர்நாடக தெலுங்கானா எல்லையில் ஆறு பேரையும் எரித்தோம் என கூறியுள்ளனர் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் குற்றவாளிகளின் மொபைல் போன் சிக்னல்கள் காட்டிய இடமும் அந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய இடங்களும் ஒத்துப்போயுள்ளன பாலியல் தொழிலாளர்கள் அப்பாவி பெண்கள் திருநங்கைகள் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேரை பலாத்காரம் செய்து சித்திரவதை செய்து எரித்துக் கொண்டுள்ளனர் இந்த கையவர்கள் கொல்லப்பட்ட ஒன்பது பேர் யார் என்பது குறித்து விசாரிக்கப்படுகிறது வைரமுத்துவுக்கு மணிரத்னம் கல்தா மணிரத்னம் டைரக்ட் பண்ற பொன்னியின் செல்வன் படத்துல இருந்து வைரமுத்துவ தூக்கிட்டதா தகவல் வந்திருக்கு பிரம்மாண்டமான அந்த படத்துக்கு வைரமுத்து தான் பாட்டு எழுதுறதா இருந்துச்சு ஆனா பல பெண்கள் அவர் மேல பாலியல் புகார்கள் சொல்லி இருக்கிறதால அப்படிப்பட்ட ஆள் கூட ஏ ஆர் ரகுமான் எப்படி ஒர்க் பண்றாருன்னு பல பேர் கேட்டாங்க மீட்டுங்கிற பேர்ல பாடகி சின்மை தான் வைரமுத்து மேல புகார் ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பல பெண்கள் வரிசையா அவர் மேல புகார் சொன்னாங்க ஆனா சின்மை மாதிரி இறங்கி அடிக்கல பெண்கள் விஷயத்துல இப்படி நடந்துக்கிற வைரமுத்து கூட நீங்க சேரலாமான்னு ரகுமானுக்கும் மணிரத்னத்துக்கும் பல இடங்கள்ல இருந்து பிரஷர் வந்ததா கோடம்பாக்கமே பேசிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நிலையிலதான் அவரை நீக்கிட்டதா இப்ப செய்தி வந்திருக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இதை பத்தி ரகுமான் கிட்ட ஒரு பேட்டியில கேட்டப்ப ஐ எம் நாட் ஷோர் இஃப் வைரமுத்து இஸ் ஆன் போர்டுன்னு இசை புயல் பதில் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது அப்ப சொன்னது இப்ப கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு 